Julie, what are you doing? What do you want? Je sais pas. Je veux pas que tu t'en ailles comme ça. Ça se fait pas. On... on prend pas les gens par surprise comme ça. On les emmène pas dans les chemins du temps jadis en leur faisant miroiter cette belle complicité si peu touchée par les années pour... pour les lâcher ensuite et brutalement et s'enfuir au premier petit malentendu de rien du tout. Bordel! On doit bien pouvoir y arriver. pas la peine de t'en aller comme ça. Je peux pas perdre ton amitié. C'est trop important pour moi. Mon amitié. Julie, you're asking me for something that's beyond my strength. So are you. I never asked you for anything and I never will. Je suis comme je suis. Voilà ce que j'éprouve pour toi, j'y peux rien, toi non plus, c'est comme ça. Je pensais que cette inclination s'était atténuée avec les années, preuve fait que non. Ce sera pareil jusqu'à ma mort, donne-moi mes clés, s'il te plaît. Il ne me plaît pas. Quoi? Désolée. Tu me dis, s'il te plaît, or, il ne me plaît pas. Comment il ne te plaît pas? Désolée. Je ne comprends pas ce qui se passe, ni quoi ni qu'est-ce, mais je sens que je suis très exactement au bord du hors-jeu, personnellement. Tu ne veux pas me donner mes clés, tu ne veux pas que je parte, or je dois absolument me trouver par hasard, ailleurs, loin, très bientôt. Alors dis-moi tout et crache les clés au nom de notre très vieille et encore très belle amitié. C'est trop bête, c'est pas du tout comme j'avais prévu. Et tu avais prévu quoi? Je sais pas. Je veux dire, c'est pas ce qui était écrit, je veux dire, ce que j'avais imaginé. Mais de quoi tu parles? J'ai rêvé qu'on se retrouvait après plusieurs années. C'était pas dans le métro, c'était à l'opéra. On donnait la traviata. Je suis jamais allée à l'opéra. Moi non plus. On s'était croisés dans les toilettes de la Place des Arts. Ah bon? On s'était mis à parler, parler, à se raconter nos vies. On est restés là toute la soirée à parler et à rire, à s'en faire péter les ovaires jusqu'à ce qu'on nous demande de sortir parce qu'on nous entendait dans la salle pendant que l'autre mourait. C'était bien. C'était presque ça. Maintenant, c'est raté. Je voulais simplement savoir si tu envisages de me pardonner un jour. Je ne vois rien à pardonner. C'est comme ça. J'ai besoin de savoir s'il existe une probabilité que tu me pardonnes. Tu peux au moins faire ça pour moi, me le dire avant de partir. Dis-moi, me pardonneras-tu un jour comme je t'ai pardonné d'avoir piétiné mon parterre? Je ne vois pas de quoi tu veux te faire pardonner. Mais tu le sais bien, tu as eu mal à cause de moi. Ben non. Ben oui. Et je voulais pas, je, je veux pas ça. 
S'il te plaît, dis-le-moi. Quoi? Que tu me pardonneras. Il me plaît, mais... C'est parce que je... Je voulais te dire... Je suis pas à l'aise de... de sentir ton regard comme ça sur moi. J'aurais pu, je pourrais en être totalement heureuse, ravie, irisée. Mais je peux pas, c'est pas pour moi. J'en je... suis incapable, je me sens euh, inapte. Je m'en veux. J'aurais préféré que t'aies l'orgueil de Cyrano. Cyrano? Il s'est jamais rien passé entre lui et Roxane, puis elle a jamais su ce que Cyrano éprouvait. Alors, ils ont toujours été les meilleurs amis du monde. Et moi, je... Enfin, je sais pas. Ça aurait été bien si... J'aurais préféré pas savoir. Cyrano, c'est un nul. Un crétin. Parce qu'il n'avait pas le courage de dire « je vous aime ». Roxane n'a jamais su que depuis toujours, c'est lui qu'elle aimait avant qu'il ne lui crève dans les bras, that dickhead! <sighs> Frankly, Cyrano is the most overrated hero of the French theater. Il aurait fallu que je couche avec toi, c'est ça? Non! Ce que je sens quand je suis avec toi, je ne peux pas ne pas savoir que ça existe et tu ne peux pas me demander de faire semblant, c'est tout. De quoi t'as peur, Julie, Saint-Sacrement? C'est pas que j'ai peur, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Ça se peut pas, comprends-tu ça? Puis si même on avait eu une belle histoire d'amour à 16 ans, j'aurais porté tes vêtements, t'aurais porté les miens. On aurait passé notre temps à se regarder dans les yeux, à se lire nos journaux intimes, à s'embrasser en cachette pendant des heures. Ça aurait peut-être duré plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, mais probablement pas. Puis quoi? Tôt ou tard, ma mère l'aurait su, puis j'aurais été mise au pensionnat à Trois-Rivières. Ou peut-être pas. Alors, on aurait pu continuer à se voir en cachette, l'après-midi en foxant les cours. Puis ça se serait senti dans nos résultats scolaires, puis avec la tension ambiante, on aurait fini par se... se disputer de temps en temps, puis plus souvent. Puis on se serait vu de moins en moins. Ou bien seulement pour se dire des bêtises. Ou bien on aurait rompu. Peut-être même tu m'aurais giflé. Giflé? Peut-être. Pourquoi moi? Je sais pas, peut-être ce serait moi qui t'aurais giflé. <rire> on aurait certainement eu beaucoup de chagrin. On aurait eu du mal à en parler à nos amis. On n'aurait pas su quoi faire toute seule avec notre gros chagrin d'amour précoce. Tu m'aimes? Non! <rire> tu m'aimes! Arrête! <rire> c'est toujours moi qui arrête et c'est toujours toi qui continue. Julie? Julie?